नमस्कार मी शनाय शेख दिनमान न्यूजमध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली उत्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर अजित पवारांच्या जेलवारी प्रश्नावर रावसाहेब दानवेंची चुप्पी पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक जाहीर पुणेकरावर पडणार कराचा पोजा एकीकडे पुणेकरांची पाणी कपात तर दुसरीकडे सिंहगड रस्ता पुन्हा एकदा जलमय आणि खेलो इंडियामुळे देशाला सुवर्ण पदके मिळतील शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचा विश्वास आता बातम्या सविस्तराने पिंपरी चिंचवडच्या जाहीर सभेमध्ये काही महिन्यांपूर्वी भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी त्यांच्या दारात पोलीस उभे आहेत कोणत्याही क्षणी त्यांना अटक होऊ शकते असं विधान केलं होतं मात्र दानवे यांनी आज पिंपरी चिंचवडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत अजित पवार हे निवडणुकांपूर्वी जेलमध्ये जाणार का या प्रश्नांवर शांत राहणं पसंत केलंय त्यामुळे त्यांनी या अगोदर केलेल्या विधानावर युटर्न घेतल्याचं पाहायला मिळालंय पिंपरी चिंचवड शहरात भाजप कार्यकर्ता मेळावा घेण्यात आला त्यावेळी अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते अजित पवार जेलमध्ये जाताना दिसत नाहीत असा प्रश्न पत्रकार विचारला असता जातील असं मी पिंपरी चिंचवड मध्येच बोललो होतो दुसऱ्या दिवशी कोर्टाने ताशेरे ओढले होते सरकारला पंधरा दिवसाचा अल्टिमेटम दिला आणि बंद पाकिटात सरकारने माहिती दिली होती असं उत्तर दानवे यांनी दिलंय निवडणुकीच्या अगोदर अजित पवार जेलमध्ये जाणार का असा प्रश्न पुन्हा विचारला असता ह्यावर मात्र दानवे यांनी उत्तर देणं टाळत शांत राहणे पसंत केलंय त्यानंतर मात्र कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद आटोपती घेतली तसेच भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दुकानात मोठा शस्त्रसाठा सापडला ह्यावर दानवे यांनी बोलणं टाळलंय डान्स बार निर्णयाविषयी दानवे म्हणाले की निर्णय वाचला नाही पण पक्षाचे आणि माझे वैयक्तिक मत डान्स बार बंद असलं पाहिजे असंच आहे असं दानवेंनी स्पष्ट केलंय माझ्या मोबाईलवर बघितलं की डान्स डान्स बारला कोर्टाने परवानगी दिली माहिती घेऊन कोर्टाने दिली होती काही कडक बंधनं राज्य सरकारने आले आणि त्याच्यावरती सुप्रीम कोर्टात गेले होते मला असं वाटतं याच्यावर सर्व निकाल आल्याच्या नंतर बोलले होते पुणे महानगरपालिका आयुक्त सौरव राव यांनी दोन हजार एकोणीस वीस चा आर्थिक वर्षाचं सहा हजार ब्याऐंशी कोटी रुपयांचं अंदाजपत्रक स्थायी समिती समोर सादर केलंय गेल्या वर्षीपेक्षा या अंदाजपत्रकामध्ये तब्बल सहाशे अठ्ठ्याऐंशी कोटींची वाढ करण्यात आली आहे गतवर्षी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी प्रशासनाच्या वतीने पाच कोटींचं अंदाजपत्रक सादर केलं होतं महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्न वाढीवर भर दिलाय त्यामुळे यंदाच्या चालू आर्थिक वर्षात तब्बल सहा कोटींचा अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलाय अंदाजपत्रकातील ठळक मुद्दे काय आहेत ते पाहुयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून संकल्प ते सिद्धी चळवळीसाठी विशिष्ट योजनांवर लक्ष केंद्रित करणार दहा लाखापेक्षा सर्व कामांचा सामाजिक परिणाम काय होणार ते तपासणार उत्पन्न वाढीवर भर देणार ट्वेंटी फोर बाय सेवन समान पाणी पुरवठा योजनेला गती देणार भामा आस्केड योजना ऑक्टोबर दोन हजार एकोणीस अखेरपर्यंत पूर्ण करणार आणि पुनर्वसनासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे कात्रज तलावाचं प्रदूषण रोखणार आहे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पाचशे शेहेचाळीस कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे जानेवारी दोन हजार वीस नंतर शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे अंदाजपत्रकात प्रथमच आयुक्तांकडून नगरसेवकांच्या वर्गीकरणाला चाप लावला जाणार आहे प्रशासनाच्या मंजुरीशिवाय परस्पर ठरावाद्वारे वर्गीकरण करू नये असं सुद्धा स्पष्ट करण्यात आलंय शिवणे खराडी रस्त्यासाठी एकतीस पॉईंट साठ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे अशा पद्धतीचं पुणे महानगरपालिकेचं आज अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलंय आणि आयुक्तांकडून पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा मिळकत करामध्ये बारा टक्के तर पाणीपट्टीत पंधरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे आम्ही जे बजेट मांडला आहे तो सहा कोटी रुपयाचा आहे सहा कोटी रुपयाचा आहे आणि यामध्ये जमा बाजूमध्ये आपल्याला सहा हजार पंच्याऐंशी कोटी रुपये मिळणार आहे यामध्ये मेजर जे सोर्सेस आहे ते जी एस टी आहे एल बी टी आहे प्रॉपर्टी टॅक्स पाणीपट्टी तसेच आपल्या डेव्हलपमेंट चार्जेस हे मेजर सोर्सेस राहणार आहेत जे सहा हजार पंच्याऐंशी कोटीची आपण योजना जे खर्चची आखली आहे त्यामध्ये काही विशिष्ट सेक्टर्सवर आपण भर देत आहोत यावर्षी पुणे सिटीला वाहतूक कोंडीपासून मुक्त करण्यासाठी आपला जे पब्लिक ट्रांसपोर्ट आहे त्या सेक्टरवर विशेष भर देण्यात आलेला आहे पी एम पी एम एलला भक्कम करण्यासाठी विविध पाऊल आपण उचलत आहोत एच सी एम टी आर म्हणून आपली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर या वर्षभरात आपण काम करणार आहेत पथ विभाग आणि तसेच प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट यांच्या मदतीने जे विविध आधारभूत संरचना सिटी एरियामध्ये वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी करणे अपेक्षित आहे ती सगळी आपण यावर्षी हाती घेणार आहे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट ट्वेंटी फोर बाय सेवन स्कीमला गती देणे जवळपास पाचशे कोटी रुपये ट्वेंटी फोर बाय सेवन स्कीम अंतर्गत खर्च करणे तसेच फिजिकल अचीवमेंटवर भर देणे तो आपण हाती घेत आहोत त्याच्यानंतर ड्रेनेज आणि स्टॉम वॉटर ड्रेन या प्रकल्पावर आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर आपण यावर्षी फोकस करणार आहेत 
आरोग्य आणि शिक्षण या दोन जे महत्त्वपूर्ण सामाजिक आपले सेक्टर्स आहेत त्यामध्ये सुद्धा भरीव तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे आणि शिक्षण मधे अपने सेंटर ऑफ एक्सिल्स अः पांच नवीन लोकेशन वुरू कर सात लोकेशन वाले नवीन लाइट हाउसेस सुरू कर आपले ई लर्निंग जे उपक्रम आप चालू है तो जवरपास अजूपर्यंत जे शिलक जवरपास दीडशे शाला है तिथे ई लर्निंग प्रकल्प कम्प्लीट कर वर्षी अपन हाथी घ या वर्षी दिव्यांग कल्याण युवक कल्याण महिला आणि बाल कल्याणवर सुद्धा आपण समुचित भर दिलेला आहे आणि अनेक आपले गार्डन्स यामध्ये अडथळा विरहित ॲक्सेस उपलब्ध करून देणे याचे व्यतिरिक्त जे दिव्यांगजन आहेत त्यांचे कल्याणासाठी विविध योजना हाती घेणे याचाही नियोजन करण्यात आलेलं आहे आरोग्य डिपार्टमेंटमार्फत त्यांचे रेग्युलर सर्व्हिसेस व्यतिरिक्त यावर्षी दिव्यांगजनांसाठी काही विशिष्ट उपाययोजना हाती घेणे यावर्षी सिनियर सिटीजन यांच्यासाठी डे केअर सेंटर्स सुरू करणे यासारखी काळाची गरज असलेली परंतु जे फार पॉप्युलर अजूनपर्यंत पॉप्युलर न झालेली स्कीम्स ला सुद्धा यावर्षी पुणे महानगरपालिकाने अंगीकृत केला आहे बेसुमार पाणी वापरणाऱ्या पुणे महापालिकेला जलसंपदा विभागाने दणका दिला असतानाच आता दुसरीकडे प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारामुळे पुण्यातील सिंहगड रस्ता नौशा मारुती चुनाभट्टी जवळील परिसर जलमय झालाय जलकेंद्राच्या टाक्या ओव्हरफ्लो झाल्याचं वृत्त असून यामुळे परिसरातील आठ ते दहा घरांमध्ये पाणी शिरलंय कालवा सल्लागार समिती जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत बेसुमार पाणी वापरणाऱ्या महापालिकेला जलसंपदा विभागाने तिसऱ्यांदा दणकास दिलाय पर्वती जलकेंद्राला पाणी पुरवठा करणारे महापालिकेचे दोन पंप बुधवारी दुपारी तीन वाजता जलसंपदा विभागाकडनं बंद करण्यात आले होते या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी सकाळी पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रातील रॉ वॉटर वॉल नादुरुस्त झाल्याने लाखो लिटर पाणी वाया गेले तब्बल दोन तास हे पाणी वाहत होतं या बिघाडामुळे परिसरातील काही भागांमध्ये रस्त्यावर चार फूट पाणी साचलं होतं खेलो इंडियामुळे देशाला येणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये नक्कीच पदकी मिळतील आणि हेच तरुण खेळाडू देशाचे भविष्य असतील असा विश्वास क्रीडा मंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केलाय पुण्यात बालेवाडी येथे खेलो इंडिया युथ गेम सुरू असून स्पर्धेचा हा सातवा दिवस आहे सातव्या दिवसाखेर महाराष्ट्राने आपले स्थान पहिल्या क्रमांकावर राखलं असून सुवर्ण पदक पटकावणाऱ्या महाराष्ट्रातील काही खेळाडूंचा सत्कार कार विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आलाय तसेच विविध राज्यातून जे संघ आले त्या संघाच्या व्यवस्थापकांचाही सत्कार तावडे यांनी केलाय केंद्रीय क्रीडा मंत्री राजवर्धन राठोड मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याला प्रोत्साहन दिलं असून खेलो इंडियासाठी जो निधी दिला जातोय तो या देशातील नागरिकांच्या करातनं दिला जात असून आता इथे खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूंची देशासाठी पदक आणण्याची जबाबदारी आहे त्यामुळे येणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत हीच मुले पदके आणतील त्याचा हा पाया रचण्याचं काम या सरकारने केलं असल्याचं विनोद तावडे यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय सभीने मेहनत करके इतना बढिया आयोजन किया खुश होंगे की इस प्रकार का आयोजन व्यवस्था इतने कम दिनो मे हमने की है और ये इसी प्रकार करने का हमारा मानस ये था कि जो सोच कैच देम यंग ये बचपन से स्कूलों में हम सुनते आए लेकिन उसको वास्तव में उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय क्रीड़ा मंत्री राजवर्धन राठौड़ जी ने किया और अगर उनकी ये सोच है तो सोच के बराबर चलना चाहिए ये मानकर और मुझे प्रधान जी कह रहे थे केंद्रगर जी बता रहे थे कि राठौर साहब ने ये कहा कि इस प्रकार की फैसिलिटीज इस प्रकार की प्रतियोगिता एशिया में कहीं दिखने नहीं मिलती है जो महाराष्ट्र में पुणा में आप उसका अनुभव कर रहे हैं लहान बाळापासून ते वृद्ध व्यक्ती पर्यंत सर्वांनाच काही ना काही कारणासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागतात इंजेक्शन मुळे होणाऱ्या वेदना असह्य होतात पण आता काळजी करू नका कारण एश इंटरनॅशनल ने कुल सेन्स हे पेन नर्मिंग एप्लिकेटर बाजारात दाखल केला आहे या डिवाइस मध्ये इंजेक्शन देण्याच्या भागाला थंडावा देण्याची आणि तो भाग काही क्षणासाठी सुन्न करण्याची क्षमता आहे ज्यामुळे इंजेक्शन देताना वेदना होत नाहीत डायलिसिस रुग्ण केमोथेरपी व्यवस्थापन चेहऱ्यावरील बोटेक्स इंजेक्शन साठी कॉस्मेटिक सर्जरी व डर्मेटोलॉजी ऍप्थोमोलॉजिस्ट ए एन टी सर्जन जनरल सर्जन यांना स्थानिक रुग्णांना विविध लहान उपचारांसाठी भूल देताना पॅथोलॉजिस्ट द्वारे ब्लड कलेक्शन साठी किंवा रक्तदान शिबिरादरम्यान कुलसेनचा प्रभावीपणे वापर केला जातो कुलसेन्स हे पेन नर्बिंग एप्लिकेटर बाजारात सर्वत्र उपलब्ध आहे अधिक माहितीसाठी नव्याण्णव पस्तीस तेरा या क्रमांका संपर्क साधावा नंबर पुन्हा एकदा ऐका नव्याण्णव तीस नव्वद पस्तीस तेरा खूल सेन्स इट मेक्स परफेक्ट सेन्स टू लूज द सेन्स ऑफ पेन
ज्येष्ठांसाठी अडेल डायपर घरपोच आणि योग्य किमतीमध्ये देणारी एकमेव कंपनी डायपर टू होम या कंपनीची अडेल डायपर पुलोन अंडरवेअर पॅन्ट लायनर्स पॅड्स अंडर पॅड्स क्रीम्स क्लीनर्स आणि वाईप्स यासह विविध डायपर ब्रँडचा पुरवठा एकाच छताखाली पुरवणारी कंपनी डायपर टू होम ही सर्व उत्पादने डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट डायपर टू होम डॉट कॉम या संकेतस्थळावर संपर्क साधून अथवा शून्य एक्क्याण्णव अडुसष्ट चौऱ्याऐंशी सहासष्ट पंचावन्न आणि शून्य त्र्याण्णव एकवीस शून्य तीन चौदा चौतीस या नंबरवर संपर्क साधून फ्री होम डिलिव्हरी मिळू शकता डायपर टू होम स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत वेश्या व्यवसायासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांकडनं धडक कारवाई करण्यात आली आहे अल्पवयीन मुलींकडनं वेश्या व्यवसाय करून घेतला जातो का तसंच बेकायदेशीर व्यवसाय केला जातो का याची पाहणी पोलिसांनी केली आहे आज संध्याकाळी पोलिसांनी कोम्बिंग ऑपरेशन केलंय पुण्यातील बुधवार पेठ परिसरात अल्पवयीन तरुणी किंवा बांगलादेशी तरुणींना बळजबरी वेश्या व्यवसाय करण्यास भाग पाडले जाते का ह्या पार्श्वभूमीवर परिमंडळ एकचे पोलीस उपायुक्त सुहास बावचे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांकडून आज या परिसरात कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले यावेळी जवळपास शंभरहून अधिक महिलांकडे कसून चौकशी करण्यात आली तर या दरम्यान परिसरात भडकणाऱ्या तरुणांना ताब्यात घेऊन समज देऊन सोडण्यात आले योग आणि भोग जीवन रुपी नाण्याच्या या दोन बाजू आहेत त्या परस्परांशी एकरूप होऊ शकत नाहीत एकाचा दुसऱ्यावर प्रभाव पडतो तेव्हा एक बाजू कमकुवत होते आणि त्या बाजूचा प्रभाव अधिक तसं मनुष्याचं जीवन सुद्धा घडत असतं हेच वास्तव ज्ञान संदेश देणारी दत्तो शुद्धिका कलियुगात नीरस बनलेला जीवनसार खमंग बनवण्यास नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल अशा शब्दात संतश्रेष्ठ मौनगिरी जनार्दन स्वामी पप्पू माधवगिरी महाराज यांनी अनुयायी कंठभूषण ह भप संतोष गिरी महाराज यांनी विष्णू दत्त चारू दत्त थोरात यांच्या हस्तलिखित पुस्तकेचं प्रकाशन केलंय वयाच्या दुसऱ्या वर्षापासून गुड लेखन करणारा चारुदत्तच्या हातून काही अद्भुत साहित्य पसरवले जात असल्याची जाणीव दिनांक पंधरा जून दोन हजार चौदा रोजी प्रथम मातापित्यांना झाली त्या क्षणापासून आजवर शेकडो पुस्तके प्रकाशित होऊ शकतील एवढे हस्तलिखित निर्माण झाले असून मकर संक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला भोगीच्या मुहूर्तावर दत्त शुद्धिका नामक पुस्तिकाचे प्रकाशन झाले गेल्या वर्षी चौदा जानेवारी दोन रोजी पहिले हस्तलिखित गुप्त ज्ञान दत्ताश्रय प्रकाशित करण्यात आले होते यावेळी आपल्या वाणीने श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध करताना कंठसम्राट संतोष गिरी महाराज मनुष्य जीवनाचा सार थोडक्यात विषद केला जेव्हापासून आपण यायला लागलो तेव्हापासून महाराजांचं चैतन्य जागृत होत आहे म्हणजे बाबा ते एक खोल बसतात म्हणजे बसू द्या जोपर्यंत असे कोणी येत नाही हरदे शक्ती शक्ती येत नाही जोपर्यंत तोपर्यंत ती शक्ती बाहेर येणार नाही द्या हा तर लिहित आहे लिहित आहे चक्र लिहित आहे घराव लिहित आहे चक्र लिहित आहे मग आई वडिलांनी सांगितलं बाबा हे काय प्रकार आहे माधवगिरी बाबांना ज्या वेळेस सांगितलं त्यांनी सांगितलं लगेच लिहून दिलं श्रीमद भगवत गीते माझं सुचनाम श्रीमद आम घे हे योग भ्रष्ट जी आहे यावेळी छावा क्रांती वीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर पोलीस निरीक्षक लोकरे पोलीस निरीक्षक नम्रता देसाई नगरसेवक कमलेश बोडके आदी मान्यवर उपस्थित होते भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन एम आय टी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणे आणि एम आय टी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने नव्या भारतीय छात्र संसदेचं आयोजन करण्यात येणार आहे भारत सरकारचे केंद्रीय क्रीडा युवक कल्याण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्रालय तसेच क्रीडा युवक कल्याण मंत्रालय आणि मानवाधिकार लोकशाही शांतता आणि सहिष्णुतेसाठीचे युनेस्को अध्यासन यांच्या मदतीने ही छात्र संसद होतीय नॅशनल टीचर्स काँग्रेस फाउंडेशन नॅशनल वुमेन्स पार्लमेंट सरपंच संसद असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स यांच्या सहकार्याने ही संसद भरवण्यात येणार असून अनेक राष्ट्रीय संस्थांनी या संसदेला पाठिंबा दिला असल्याची माहिती राहुल कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभरामध्ये ही गोष्ट ह्याचा अवेअरनेस प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये झाला मी तुम्हाला पूर्वी म्हणालो माझ्या ह्याच्यात की एकोणीसशे साठ पासष्ट सालापासून पार्लमेंटरी अफेअर मिनिस्ट्रीचा हा अजेंडा होता युथ पार्लमेंट मॉडेल पार्लमेंट तर आम्ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस केला की भारतभरामध्ये उत्तर भारतीय छात्रसंसद गुजरात छात्रसंसद उद्या नागपूरमध्ये एक नॅशनल युथ पार्लमेंट होतं आहे 
बाकी ठिकाणी बिहार छात्र संसद अशा सगळ्या भारतभरामध्ये मुलांनी प्लॅटफॉर्म सुरू केलेत पुण्यामध्ये एक पुणे युवा संसद सुरू झाली तर असे किमान एक शंभर एक तरी प्लॅटफॉर्म भारतभरामध्ये सुरू झाले आणि त्याचं मदर भारतीय छात्र संसद हे आपल्या सगळ्यांना मला सांगण्यामध्ये मला संकोच वाटत नाही मोठेपणाही वाटत पुणे ग्रामीण परिसरात बिबट्या हे काही नवीन प्रकरण नाही पुन्हा एकदा वन विभागाच्या वतीने आणि बिबट्या निवारण केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी दहशत माजवणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद केलाय कळंब येथील धरणमाळा परिसरात गेले महिनाभर तीन बिबट्यांनी धुमाकूळ घातला असून ह्या परिसरात अनेक शेळ्या गायी कुत्र्यावर हल्ला करून अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे काल मारुती उर्फ बाबूनाथ कडने यांच्या पाच शेळ्या बिबट्याने हल्ला करून फस्त केल्या होत्या वन विभागाने त्या ठिकाणी पिंजरा लावून रात्री एकच्या सुमारास दीड ते दोन वर्षाच्या बिबट्याला पिंजऱ्यात देरबंद केला पिंजऱ्यावर दोन बिबट्या रात्रभर बसून असल्याचे सुनीता कडने यांनी पाहिलं आज सकाळी वन परिक्षेत्र अधिकारी सोमनाथ खुंटे यांनी या बिबट्यास ताब्यात घेऊन माणिक डोह जुन्नर येथील बिबट्या निवारण केंद्रात त्यांची रवानगी केली आहे अजून दोन बिबट्या असल्याने ह्या परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरलं आहे पवन कडने राहणार कळंब कडणे स्थळ यांच्या घराच्या पाठीमागे असलेल्या गोठ्यातून काय दैनक सोळा एक दोन हजार एकोणीस रोजी काय पाठी तीन साडेतीन चार दरम्यान बिबट्याने जाळीतून गोठ्यात प्रवेश करून पाच शेळ्या मारल्या त्याच्यानंतर त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आम्ही पिंजरा लावला व पिंजऱ्यात त्याच रात्री एक वाजता ते बिबट्या पिंजऱ्यात पडला काल आमच्या इथं बिबट्याने हल्ला केला होता तर आमच्या पाच शेळ्या मरण पावल्या त्या त्याच्या अगोदर एक दिवस आमच्या शेजारी आम्ही थोरात यांच्या पण शिव हल्ला केला होता पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर अजित पवारांच्या जेलवारी प्रश्नावर रावसाहेब दानवेंची चुप्पी पुणे महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक जाहीर पुणेकरावर पडणार कराचा पोजा एकीकडे पुणेकरांची पाणी कपात तर दुसरीकडे सिंहगड रस्ता पुन्हा एकदा जलमय आणि खेलो इंडियामुळे देशाला सुवर्ण पदके मिळतील शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंचा विश्वास याचबरोबरच बातमीपत्र इथं संपलं तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार